Velkommen til Nordisk institut for ontologiske materialer, NION. Vi holder til her i Oslo og ble etablert for nesten 50 år siden i 1972. Per i dag har vi rundt 30 fast ansatte. Vi har tannteknikere, statistiker, ingeniører innen blant annet metallurgi, fysikk, kjemi, bioteknologi, biologi, toksikologi samt forskere i de samme fagområdene. I tillegg har vi fem forskere som også er tannleger, og da som også jobber klinisk med behandling av barn, unge og voksne pasienter. I tillegg til den faste staben vår får vi hvert, be hvert år besøk av gjesteforskere fra hele Norden, stipendiater og masterstudenter. NIOMs fokus er formidling, standardisering, materialtesting og forskning. Testingen og forskningen foregår her i egne lokaler på Ullevål i Oslo. Her har vi hele 17 ulike laboratorier og mange spennende instrumenter. I dag skal jeg ta dere med på en liten omvisning for at dere skal få et pekepinn på hva som foregår bak kulissene på NION. Så bli med! Første stopp er da her på Klimalaboratoriet, og her finner vi Torbjørn. Kan du fortelle meg litt om den testen du holder på med i dag? Hei, ja, i dag. Ja, i dag skal jeg ta, foreta en trepunkts nedbøyning. Også det er om Denture Base og, og bøyestyrke på Denture Base, og der skal vi måle flexor strength og e-modul. Og for å lage de prøvelegemene, så må vi først lage en gipsform, hvor vi støper ned et messinglegeme. Og, og så etter det så putter vi altså Denture Base opp i prøvelegemet, og får ut en, et prøvelegeme som ser slik ut. Og etter det så blir det prøvelegemet kappet opp i tre strips som senere skal ligge 50 timer i vann i 37 grader før de så testes på denne svikkmaskinen her, hvor vi kan måle bøyestyrke og e-modul. Nå kan jeg foreta en test her for å vise dere hvordan dette skjer. Egentlig så skulle prøvene ligge i vann mens testen foregår, men på grunn av at vi skal vise dette litt bedre, så har jeg tatt prøvegen opp fra vannkarret og plassert det sånn at det er mer synlig for dere. Og da kommer denne staven her, den skal treffe prøvelegget med en hastighet på 5 mm i minuttet, og bredden mellom kantene her er 50 mm. Og da vil prøvelegget med vise en motstand mot å bøye seg, og den motstanden der må helst overgå et visst krav. Og nå skal jeg starte testen. Og nå ser man gradvis at det kommer en kurve oppover på skjermen her. Hvordan kurven utvikler seg og går høyere og høyere opp, som viser, og hvor mange millimeter nedbøy prøven får. Prøven går nå mot et maksimum før han begynner å bøye seg utover. Det er knapt prøven. Og da kan man se på kurven etterpå der og, og få tall og resultater. Her ser man at prøven kom over eh, 60 megapascal og, og defleksjonen her var over 3 mm. Og man kan også avlese ganske mange parametere på denne maskinen. Eh, men hva er dette for noe interessant du er her, da? Ja, dette er altså en holder for en tilsvarende test for, for kronebro og komposit. Her er prøvelegget med mye mindre enn det som ble vist i sted. Her er prøvelegget med 2 ganger 2 mm i høyde og bredde. Men testen er den tilsvarende samme og at eh, hastigheten som giggen treffer oppe her er på 0,75 mm per minutt, mens i stad var det 5 mm per minutt. Ja, dette var veldig spennende, Torbjørn. Nå er vi på Felleslaboratoriet. Der skal vi møte Freja, som jobber på Harhetsmåleren. Hei, Freja. Hei, Ida. Her ser vi da et inntrykk av typen vikkers, som er tatt med en last på 500 gram. Og det her inntrykket kan da måles og brukes til å si noe om hardheten til materialet. Hva kan det her brukes til da, Freja? Det her kan blant annet brukes til å se effekten av ulike tannslitasjer, som for eksempel abrasjon, erosjon og attrisjon på ulike dentalmaterialer. Hvilke materialer kan det være snakk om? 
Her tar Høyre da tatt en måling på en kompositprøve som er laget etter en ISO-standard. Og den har da blitt utsatt for tannbørsting, brus og tygging, som skal da på en måte illudere de påkjenningene da av ulike tannskyttasjer etter et år. De her målingene kan vi da sammenligne med målingene på en ueksponert prøve, men også andre typer dentalmaterialer som glassionomersementer og porselen. Kan du vise oss litt nærmere hvordan den haretsmåleren virker, Freja? Ja, så for å ta en måling så setter vi da prøven inn her oppå det her bordet. Og så inni her så er det en indentor laget av diamant som vil da trykke inn på prøven med en viss last. Og det vil ja de da gi et inntrykk på prøven. Og det vi gjør er å måle avstanden mellom de her hjørnene for å da få en måling på hardheten til materialet. Takk, Freja. Da går vi videre til vårt neste laboratorie, der vi har våre mikroskoper. Hei, Amund. Kan du fortelle oss litt om SEM-en? Ja, dette er da en SEM, eller et scanning elektronmikroskop, som forkortelsen står for. Og dette er et instrument som egentlig er veldig likt vanlig mikroskop, som de fleste kjenner til. I et vanlig mikroskop så bruker vi vanlig lys for å se på overflater, men selvfølgelig da med en stor forstørrelse. Fordelen med en SEM er at i stedet for lys så bruker vi elektroner, og det tillater oss å se på ting som er mye mindre, fordi vi kan få mye større forstørrelse. Så i stedet for å kanskje ha 50 ganger forstørrelse, så kan vi få 10 eller 20 tusen, eller enda større, forstørrelser. Og fordelen med det er jo selvfølgelig at vi kan studere mye mindre ting. Og også for materialer som brukes av tannleger, så begynner vi nå å få materialer som har bestanddeler, eller partikler, som er så små at den eneste måten å studere dem på er å bruke for eksempel en SEM. Kan du fortelle oss om et prosjekt som du jobber med for tiden? Et prosjekt vi jobber med nå er å se på overflaten til letin og hvordan vi da kan overflatebehandle og se på effekten av dette. Og vi ser her at vi har fått frem veldig fine tublis fra en da syretset og vasket overflate. I tillegg til å vurdere for eksempel partikkelstørrelse på en overflate, kan vi også evaluere den kjemiske sammensetningen til en overflate. Og da kan vi for eksempel se på forskjellige punkter på en overflate og se på hvilke elementer som er der. Og vi kan også se på større arealer. Et annet prosjekt vi jobber med er å se på sirkonia, og særlig da overflatebehandling og styrke. Og i denne semmen så har vi også mulighet til å vurdere overflateruhet og hvordan overflaten ser ut. Og det har vi gjort akkurat her, der vi har en vanlig sirkonia, sintret sirkonia overflate, men da men der vi ser at vi har tydelige slipespor etter å ha overflatet prepareringen. Og dette gir oss muligheten til å sammenligne og vurdere for eksempel hvordan bindingsstyrke mellom forskjellige overflatepreparasjoner påvirker sirkonia-kronene. Takk, Amun. For Niam har vi et veldutstyrt mikrobiolog i lab, der både testing og forskning utføres. Der skal vi møte Vasilis. Han er Ph.D.-stipendiat fra det ontologiske fakultetet i Oslo og utfører deler av prosjektet sitt her hos oss. Hei, Vasilis. Hei. Kan du fortelle meg litt om det prosjektet du driver med her på NIOM? Ja, selvfølgelig. Jeg forsker på interaksjonen mellom rotkanansillere og organisasjonsmidler. Hva er forskningsspørsmålet ditt, Vasilis? Spørsmålet er om bakterier kan overleve kontakten med ondotologiske materialer etter kontakt med irrigasjonsmidler. Hvordan bruker du NIOM på å få svar på spørsmålene dine? Ja, spørsmålet kan komme her på mikrobiologilab og også på konfokalmikroskop. Hvor kan vi framstille biofilm? Kan vi bli med å se? Ja, selvfølgelig. Det kan vi, ja. Bakterier kan leve alene eller i biofilmsamfunn. For å framstille biofilmer bruker vi konfokalmikroskop som gir oss tredimensjonale bilder. Her kan vi se på en Dorogos fecalis biofilm, en bakterie som finnes veldig vanlig i tenner, inne i tenner. Tusen takk, Vasilis. Du får ha lykke til med doktorgraden din. Takk.
Neste går vi videre til cellelabben der vi finner Solveig. Hei, nå er jeg på cellelabben, og nå skal jeg vise dere hva vi gjør her. Vi bygger celler for ulike in vitro studier, og vi har veldig mange forskjellige typer cellelinjer som vi kan benytte her på huset. Blant annet så har vi lungetitelcellelinjer, tungetitelcellelinjer, som man kan bruke til forskjellige klinisk relevant studier. Når vi jobber med celler, så er det veldig viktig med aseptiske teknikker. Vi høster cellene, sånn at vi kan så dem videre til forskjellige forsøk. Når vi da har høstet celler, fra cellekulturflaska, så sår vi det videre til ulike forsøk. Og da benytter vi både brønner, skåler, avhengig av metoden som vi skal benytte. Cellene inkuberes jo i inkubatorskap. Her er det 37 grader, og spesifikk mengde O2 og CO2, som cellene trives og dyrkes i. Når de da dyrkes i skåla, så inkuberes de der i 24 timer, før vi tar cellene ut igjen, hvor vi eksponerer dem for ulike typer stoffer. Det kan være alt fra monomere, partikler og andre substanser som brukes i tannbehandlings- så det er det vi egentlig bruker veldig mye av cellene her på huset til. Det er toksiske studier av ulike substanser som brukes i tannbehandlingsmaterialet. Solveig, har dere noen pågående prosjekter der dere bruker disse cellelinjene? Ja, vi har et veldig spennende prosjekt hvor vi benytter tunge etitelcellelinjer, kalt PJ49. Der eksponerer vi for HEMA og nikotin. Hema finner man jo i bonding, og nikotin er jo veldig vanlig i for eksempel snus, e-sigaretter og sigaretter. Og der eksponerer vi for begge to samtidig, hvor vi ser da på koeksponeringeffektene og toksiske effekter av det. Takk til Solveig, da går vi videre. Hei Lene, kan du fortelle oss litt om hva du jobber med her på NIO? Akkurat nå jobber vi med et prosjekt hvor vi undersøker utlekk fra dentale plastmaterialer. Tannleger kan være interessert i å vite hva som kan lekke ut fra dentale materialer. Vi undersøker for eksempel utlekk av metakrylater i vann, organiske løsemidler og salivaprøver. For identifisering og kvantifisering av potensielle utleggstoffer bruker vi gasskromatografi massespektrometri og veskekromatografi massespektrometri. For eksempel disse prøvene, det kan være aktuelt å undersøke utleggstoffer, og da tester vi det utlegg i vann og for eksempel organisk løsemiddel. Det kan også være i salivaprøver, og så kjører vi Utleggsprøven overføres til glassbeholdere, og så kjøres de på enten GCMS, gasskromatografi massespektrometri, eller LCMS, veskekromatografi massespektrometri. Tusen takk, Lene. Denne labben her og de to siste vi har vært inn på ligger i tilknytning til felleslabben vår her på NIOM. Men nå skal vi en etasje under, der vi skal møte Ellen på lysmålingslabben. Hei Ellen, kan du fortelle oss litt hva du jobber med i dag? Ja, jeg skal måle opp en herdlampe. De er jo ganske stabile, disse herdlampene, over år, men det kan jo skje noe med dem. Det kan være forskjellige tekniske ting, elektronisk eller mekanisk. For eksempel smuss på lyslederkippen. 
så vi börjar gärna med att fjärna det och det måste man ju alltid sørge för att det är er gjort i kliniken också. Så man må följa producentens vägledning angående vilket desinfektionsmedel man bör bruka. Det må man checka i brukssamvisningen. så fjerner man det. man kan eventuellt bruka en spatel eller kanske till och med neilen, hvis det är er något som sitter fast, men ikke nog skarpe instrumenter på denne. Jag plejer alltid att bruka ett linsepapper och så är till slut. Så. Då kan vi göra den klar. Och ser det ikke lysmålerutstyret som er i klinikken ut som dette her, men dette er litt mer nøyaktig da. Men så gjør vi det ikke så ofte som det dere bør gjøre det. Men Ellen, du bruker vel briller når du måler herdelampene? Og ja, selvfølgelig. Alltid. Nå skulle det jo egentlig vært helt, helt mørkt her, men siden vi filmer så må vi ha på lys. Da ser du som denne verdien her er innen 1 prosent var for et halvt år siden. Så det er bra. Du Ellen, hva er det viktigste du synes at tannhelsepersonell bør vite om herdelampe? Ja, det viktigste er vel å følge materialprodusentens bruksanvisning, så du får riktig lysdose til fyllingen. Det er også viktig å holde herdelampen ren og å bruke briller når man lyser. Tusen takk, Ellen. Bare hyggelig. Det var det vi hadde fra Nyom for i dag. Dere er hjertelig velkommen til oss. Takk for nå.